വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു ബട്ടർ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു കപ്പ് തൈര് അല്ലെങ്കിൽ യോഗർട്ട് എടുക്കുക ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ഔൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് ആ തൈര് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ഞാനിവിടെ യോഗർട്ട് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യോഗർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുളി കുറഞ്ഞ തൈരാണ് യോഗർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ചേർക്കുക പുളിയുള്ള തൈരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാരങ്ങാനീര് ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കുക ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ചേർക്കുക രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ചതച്ചെടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക ഒരിഞ്ച് നീളമുള്ള ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണം പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചതച്ചെടുത്ത് ചേർക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് ടു പൗണ്ട് ബോൺലെസ് ഹില്ലസ് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ഒരിഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ്റെ തൈ ഉപയോഗിക്കാം ചെറിയ എല്ലുള്ള ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഈ മസാലയൊക്കെ ചിക്കനെ നല്ലപോലെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിനിമം അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വയ്ക്കുക ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർനൈറ്റ് വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ മാറിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറായി ഇനി അത് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു കാസ്റ്റ് ആയൺ സ്കില്ലറ്റ് സ്റ്റൗവിലേക്ക് മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുക കാസ്റ്റ് ആയൺ സ്കില്ലറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ സ്കില്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാലും മതിയാവും ആ സ്കില്ലറ്റ് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏതെണ്ണം വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കോക്കനട്ട് ഓയിലോ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ആ എണ്ണ എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഉറപ്പ് വരുത്തുക എണ്ണ ചൂടായി ചെറിയ പുക ഇതുപോലെ വരുമ്പോഴത്തേനും ആ ചിക്കൻ പീസസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നും കിടക്കാതെ ഒറ്റ ലെയറായിട്ടിട്ട് വേണം വറുത്തെടുക്കാൻ ഒരു സൈഡ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മറിച്ചിടണം എന്നിട്ട് മറ്റേ സൈഡ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയി ഇനി ഇത് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് മറ്റേ സൈഡും കൂടെ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാ പീസും മറിച്ചിട്ടൊന്നും ഉറപ്പ് വരുത്തണം രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമുക്കിത് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞ് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതും കോരി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ചിക്കൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കോരി എടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ആ എണ്ണ എല്ലായിടത്തോടെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയും കൂടെ നമുക്ക് വളർത്തെടുക്കാം ഈ അടി പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചെറുണ്ടി എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ വറുത്ത് കോരിയ ചിക്കൻ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചിക്കൻ വറക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച അതേ പാന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാകാൻ വയ്ക്കുക ആ പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പശു നെയ്യ് ഒഴിക്കുക നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഔൺസ് അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ചേർത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ആ ബട്ടർ ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവോള ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് ഇളക്കി സവാള ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരിഞ്ച് നീളമുള്ള ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണം വളരെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കുക അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കുക രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർക്കുക നാല് വറക്കാത്ത കശുവണ്ടി ചേർക്കുക ഒരിഞ്ച് നീളമുള്ള ഒരു കറുവാപ്പട്ടയും ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി മൂപ്പിക്കുക അതൊരു ഒരു മിനിറ്റ് ഇറക്കി മൂപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ചേർക്കുക രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുക രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കുക രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വേഗം നന്നെ ഇളക്കി പച്ചച്ചവ മാറാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഇളക്കി മൂപ്പിക്കുക ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ആയി കഴിയുമ്പം ഇതിലേക്ക് അര കിലോ തക്കാളി ചേർക്കുക ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കണ്ടിച്ചത് ഏകദേശം ഒരു പ
ആ മസാല ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഔൺസ് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് മില്ലി ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ മെഴക്കി അതും ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ആ മസാല എല്ലാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ നല്ല സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്തു ഇനി ഒരു കുഴിവുള്ള പാത്രം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അടുപ്പത്തേക്ക് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ അരച്ചെടുത്ത മസാല അതിലേക്ക് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ആ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഔൺസ് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് മില്ലി ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആ മസാല ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടാതെ മെഴക്കിയെടുത്ത് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ് എം എൽ ഹെവി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർക്കുക ഹെവി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ഗ്രേവി ഇന്ന് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേനും ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക അതിൻ്റെ ജ്യൂസും എല്ലാം കൂടി എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം വയ്ക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലെയിമ് സിമ്മറിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉണങ്ങിയ ഉരുവായുടെ ഇല ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക ഒന്നുകൂടെ ഇത് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റ് സിമ്മർ വയ്ക്കുക രണ്ട് മിനിറ്റ് സിമ്മറിൽ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പം സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില ഇലയിലേക്ക് ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി റെഡി ആയി ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ചാനലിലുള്ള മറ്റ് ട്രാവൽ